Hello dear students, we are going to discuss this video in the 5th module. Okay, the 5th module is our topic. We are going to classify the 5th module in the 5th module. That is, first part is Roots of Transcendental Equations. Then second one is Interpolation. Okay, Roots of Transcendental Equations. We are going to solve the equation solve the equation in the root. अल्ले और इक्वेशन दरने का इंजन नमला अद पाले रीडीलम डिफरेंट मेथड्स अंडाउ फॉर सॉल्विंग दैट इक्वेशंस फ्रॉम वंस वी वंस वी सॉल्व द इक्वेशन वी विल गेट द रूट ऑफ द इक्वेशंस राइट सो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस मींस रूट्स ऑफ द ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस मींस वंस वी सॉल्व द ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस � uh, successive approximations, regular falsi method, the Newton Ramson method. Pem itre aam batekem e yoru first session theedu. Okay, transcendental equations and the solution kandu di kinnna kore moon methods aana namle vada first session le badi kinnna. Successive approximations, then regular falsi method, the Newton Ramson method. Then and uh, second part of fifth module is interpolation. Interpolation method is the syllabus of Lagrange Interpolation method. Okay, but in the roots of transcendental equation, different methods are the same as the different methods. So, we will learn these three methods. Okay. That is the interpolation. Interpolation method is the different types of interpolation methods. But, we will learn the syllabus of Lagrange Interpolation method. अब हम ये योर जो सेलेब्स से ने प्रत्येक दान हो रहे हैं ना दा ये लां ओरो मेथड इन्हम मींस ओरो मेथड इन्हम डिफरेंट स्टेप्स आना पांच स्टेप्स आधे ही बोले पढ़ चुका है ना यू विल स्कोर फुल मार्क्स ओके आधे उन्हें ये योर मॉडल लो ओरो टॉपिक के वाले स्किप पे आधा पढ़ किया ओके ओके अपन हम की वीडियो इल्ला रूट्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस ने फर्स्ट मेथड उच्च नोकम अंडे फर्स्ट मेथड ने स्टेप्स नोकम फर्स्ट मेथड ने स्टेप्स नोके दिन ने प्रॉब्लम हम के नेक्स्ट वीडियो ले डिस्कस किया सो फर्स्ट मूविंग ऑन टू द फर्स्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन दैट इस सक्सेसिव और इक्वेशन वाले ये मतलब ये एक फॉर्म आएगी क्यों? अल्लाह ये दिन गिलम और एक वेरिएबल के टर्म्स से लेना हमको रिप्रेजेंट यहाँ बच्चन आ रही है और इक्वेशन, ओके आ वेरिएबल नम्बर एक वैल्यू बाइंड इस ये इक्वेशन हम लेंगे ना सॉल्व ही इन द इधर ये एक्सेंट नम्बर एक वैल्यू गुड़कम Okay, we have different methods for solving an equation, right? Now, normally, the algebraic equation form is the same as I am. Now, we have to study the transcendental equation. So, what is a transcendental equation? Transcendental equation means if the equation involves trigonometrical, arithmetic or exponential terms, then that equation is known as transcendental equation. A function is called transcendental function. What is the equation? What is the equation? Transcendental equations. Normally, we have a polynomial. A polynomial. But we have trigonometric. That is sin, cos, tan. We have functions. Trigonometric functions. They are called exponential functions. That type of functions is known as transcendental equations. That is, for example, you can see here some of the example. That is tan x minus e raised to x is equal to 0 or log e raised to x is equal to 0. Now, if we have the equations, we have that type of equations are known as transcendental equations. Okay. Now, we have this equation. We have to use the roots of this equation as our main aim. Now, we have to use different types of methods available. Okay. Now, transcendental equation. But this transcendental equation is involving trigonometric or exponential terms. In that equation, it may have root, it may have one root or no root or infinite number of nodes. One of these types of equation is one root and one root and one root and one root and one infinite number of roots and one root depending on the form of f of x. 
ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് ട്രാൻസെൻഡൽ ഇക്വേഷൻ്റെ മനസ്സിലാക്കാം സൊല്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ റൂട്ട് കിട്ടത്തില്ല ചിലപ്പം വൺ റൂട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാം ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ നോർമൽ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആസ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ന്യൂമറിക് മെത്തേഡ്സ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വി വിൽ ഗീവ് ദ എക്സാക്ട് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ റൂട്ട് ഇൻ എ ഫൈനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഓക്കെ ഫൈനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ എക്സാക്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ദ റൂട്ട് ബട്ട് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദി ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഐഡിയ ഓഫ് സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻസ് അപ്പം എല്ലാ ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സും നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആ ഒരു ഐഡിയ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇനിഷ്യൽ അപ്രോക്സിമേഷനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ടോ ആ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യും അണ്ടിൽ ഒരു ലിമിറ്റിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും വി വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദ ഐട്രേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് റൂട്ട് വിൽ ബി ദ ദാറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ട്രാൻസെൻഡൽ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡും ഇല്ല ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ട്രാൻസെൻഡൽ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ സോൾവിംഗ് ദ ട്രാൻസെൻഡൽ ഇക്വേഷൻസ് ആർ സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അൾട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റെഗുലർ ഫോൾസി മെത്തേഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ന്യൂട്ടൺ റാംസൺ മെത്തേഡ് okay in this video we are going to discuss the successive approximation or iteration method so um, actually successive approximation nu parayumbothekum and steps in step ingenaana we have to uh, first we have to assume an approximate value for the variable or first we have to assume the initial approximation അല്ലെ ഇനിഷ്യൽ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനിഷ്യൽ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ അസംഷൻ ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും വി വി ഹാവ് ടു സോൾവ് ഫോർ ദ വേരിയബിൾ ആ ഒരു സോൾവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വി യൂസ് ദ ആൻസർ ഹാസ് എ സെക്കൻഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദെൻ സോൾവ് ദ ഇക്വേഷൻ എഗെയിൻ ഈ പ്രോസസ്സ് ഈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അണ്ടിൽ വിൽ ഗെറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ ദ വേരിയബിൾ ഓക്കെ എൻ്റെ അൽഗോരിതം അങ്ങനെ അൽഗോരിതമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ബട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ സ്റ്റെപ്സ് അൽഗോർദം ചോദിച്ചാലോ അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റെപ്സും അൽഗോർദം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു റീഡ് ദ ഇനിഷ്യൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഓഫ് റൂട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം ഒരു ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം പറയാം ഓക്കെ ഒന്ന് എക്സ് സീറോയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇനിഷ്യൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് സീറോ ഓക്കെ then second one is read the permitted error read the permitted error accuracy that is nammala accuracy kana etra tholana decimal point povendathu adayathu first three decimal place aanu alle accuracy up to four decimal place aanu che etra decimal place varana accuracy attain cheyandanu nokka kana first iteration le suppose enikku uh, ingane first iteration adey first iteration le enikku ipam എക്സ് സീറോയുടെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിൽ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് വൺ റൈറ്റ് അപ്പം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സംതിങ് എനിക്കിത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചു ദെൻ എക്സ് ടു അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് വൺ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചു ദെൻ എക്സ് ത്രീ വാല്യൂ വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ എക്സ് ടു വാല്യൂ റൈറ്റ് സോ സംതിങ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം പ്രീവിയസ് എങ്ങനെ ഐട്രേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും നമുക്ക് എപ്പോൾ ഐട്രേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുകയെ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഡെസ്മൽ പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള രണ്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റ
സെയിം ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ആക്യുറസി പോയിന്റ് എന്ന് തരുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വരെ ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദ ഐട്രേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്യുറസി റീഡ് ചെയ്യണം ദെൻ മാക്സിമം എത്ര എത്ര ഐട്രേഷൻസ് വരെ പോവാം ഇനി വി ഹീ ടു യൂസ് എ ഫോർ ലൂപ്പ് ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനെ എന്ത് ഫോമിലാക്കണം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഫോമിലാക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സാണ് ഇനി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോബ്ലത്തിൽ പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകും പിന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എറർ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടും സെയിം ആയോ എന്നുള്ളത് ഡിഫറൻസ് നോക്കും അല്ലേ വെച്ചാൽ പ്രീവിയസ് വാല്യൂ വെച്ചാൽ പുതിയ വാല്യൂവും അതായത് എക്സ് വണ്ണും പുതിയ വാല്യൂവും എക്സ് സീറോ വാല്യൂവും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് വൺ നോക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്രത്തോളം എറർ മീൻസ് എത്രത്തോളം ഡിഫറൻസ് വന്നെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പം എർ ഇപ്പം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അല്ല മീൻസ് എറർ റേറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും എക്സ് സീറോയുടെ വാ അകത്ത് നമ്മൾ ആ പുതിയ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ല ഈ ഐട്രേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ആക്യുറസി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ എക്സ് വൺ എന്നുള്ള റൂട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഇക്വേഷൻ്റെ റൂട്ട് ഓക്കെ മീൻസ് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഇക്വേഷൻ്റെ റൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഐട്രേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐട്രേഷൻ ഒരു മാക്സിമം ഐട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനലി എന്ത് പറയാം റൂട്ട് ഡസ് നോട്ട് കൺവേർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷന് റൂട്ട് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് സീറോ ദെൻ ആക്യുറസ് റീഡ് ചെയ്യണം മാക്സിമം ഐട്രേഷൻ ദെൻ ഫ്രം വൺ ടു മാക്സ് വി നീഡ് ടു മേക്ക് ദ ഇക്വേഷൻ ആസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ വിൽ ബി ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഐട്രേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഞാനിങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ആ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് ചെയ്യുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ സ്റ്റെപ്സ് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു